Здравствуйте, общественное телевидение Армении, Мария Горян. Если позвольте, у меня сегодня несколько вопросов. В рамках Генассаблеи ООН при посредничестве сопредседателя состоялась после войны первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Как страна сопредседателя, как оценивает эту встречу Россия и можно ли констатировать, что под эгидой сопредседательства переговорный процесс по Карабаху возобновился? И второй вопрос по той же теме. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября заявил, что в Нью-Йорке Сопредседатели согласовали вопросы возобновления региональных визитов, встречи на месте с представителями Армении и Азербайджана. Когда запланирован региональный визит сопредседателей и какая повестка будет иметь? Да, еще раз подтверждаем обозначенную Сергеем Лавровым на пресс-конференции 25 сентября положительную оценку усилий сопредседателей. Минской группы ОБСЕ – важный результат состоящихся в Нью-Йорке контактов 24-25 сентября. Это согласие обеих сторон конфликта на поездку тройки сопредседателей в регион с тем, чтобы продолжить поиск пути решения первоочередных задач в регионе. Как отметил министр, речь идет в первую очередь о поощрении и закреплении позитивных тенденций за счет обеспечения на земле существования, а также сотрудничества армянской и азербайджанской общин. О сроках и модальностях такой поездки сопредседатели Минской группы объявят сами, когда сочтут это необходимым. Можно следующий вопрос? Давайте. Исполнился год с начала войны, однако Азербайджан продолжает не выполнять взятые на себя обязательства трехсторонним заявлением и не возвращает армянских военнопленных. Как вы оцениваете нарушение Женевской конвенции со стороны Баку? Да, мы знаем, что в связи с годовщиной начала вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе в 2020 году траурные мероприятия прошли и в Армении, и в Азербайджане. Всецело разделяем чувство скорби родственников, друзей и близких всех погибших с обеих сторон Конфликта. Исходим из того, что заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года выступает надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем. В своих усилиях по стабилизации ситуации в регионе России делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трехсторонних договоренностей, продвижений вперед по всем направлениям. Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей. Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку. Спасибо. Следующий вопрос. Несколько дней назад вице-премьер России Алексей Верчук заявил, что в трехстороннем формате вопрос какого-либо коридора не обсуждается. Несмотря на это, президент Азербайджана продолжает искажать содержание трехсторонних договоренностей. В частности, Алиев, в очередной раз озвучив открытую агрессию и угрозу, отметил, что так называемый Зангизурский коридор, коридор должен быть открыт. Цитирую. «Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение заканчивается. Поэтому мы даем Армении возможность выполнить все условия заявления 10 ноября и действовать соответственно. Конец цитаты. Как вы оцениваете продолжающиеся угрозы со стороны руководства Азербайджана? Искажение содержания тоже договоренностей не торпедирует ли процесс открытия региональных коммуникаций? Мы понимаем неравнодушие СМИ к горячим новостям или заявлениям. Тем не менее, очевидно, что раскручивание исключительно сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению имеющихся разногласий. Вместо этого крайне важно обеспечить возможность для поиска взаимоприемлемых развязок. Подтверждение объективной востребованности такого настроя – это озвученное на высшем уровне и Баку, и Ереваном. Готовность к открытию новой страницы в отношениях, их поэтапной нормализации. В своей работе мы концентрируемся именно на таких положительных моментах. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказе продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Со своей стороны – Отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых пакетных договоренностей, что в перспективе позволит перевести в совместную работу плоскость проектного сотрудничества. Спасибо. И последний вопрос. В резолюции по СЕ включено предложение омбудсмена Республики Армения о создании демилитаризованной зоны возле границ Армении. В резолюции содержится призыв к двум странам рассматривать вопрос о создании демилитаризованной зоны с привлечением миротворческих или военных мониторинговых сил. Создание такой зоны является единственным эффективным способом предотвратить преступные действия азербайджанских военных, которые после войны незаконно находятся возле населенных пунктов при границе Армении. Какое мнение по Поэтому вопросу имеет российская сторона. Спасибо. Насколько мы понимаем, речь идет о принятой 27 сентября Парламентской Ассамблеи Совета Европы резолюции о гуманитарных последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном. В ходе обсуждения этого документа к российской делегации 
в парламентской ассамблее Совета Европы поступали обращения как от армянских, так и от азербайджанских коллег. С учетом посреднической роли России наша делегация в парламентской ассамблее не участвовала в голосовании по документу, положение которого заведомо вызывали противоречия сторон. Мы не раз подчеркивали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией на всем протяжении. Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса. Ожидаем реакцию партнеров.